అందరికీ నమస్కారం అండి మనం అష్టాంగ యోగంపై దాజీ అనేటువంటి శీర్షికన ఒక సిరీస్ లాగా చెప్పుకుంటున్నాం అందరూ ఇప్పుడు అష్టాంగ యోగం ఏడో అంగమైనటువంటి ధ్యానం గురించి చెప్పుకుంటాం దాజీ గారు అంటారు ధ్యానమే మనస్సుని రిగ్రెట్ చేయగలిగేది అంటే క్రమబద్ధీకరించగలిగేది మనల్ని జీవిత కేంద్రం వైపు అంటే పరమాత్మ వద్దకి తీసుకు వెళ్ళగలిగేది ధ్యానాన్ని నిరంతరాయంగా అంటే కంటిన్యూస్ గా ఒకే విషయంపై ఆలోచించడం అని తరచుగా నిర్వచిస్తూ ఉంటారు డిఫైన్ చేస్తూ ఉంటారు అంచేత ధ్యాన వస్తువుపై మృదువుగా ఫోకస్ చేసి ధ్యానాన్ని మనం ప్రారంభిస్తాం దాజీ గారు అంటారు కానీ అసలు అది ఆలోచనలాగే ఉండిపోయినట్లయితే అది సరైనటువంటి ధ్యాన పద్ధతి కాదు అంటే అక్కడే స్టక్ అయిపోకూడదు ఆ డిఫినెషన్ దగ్గర అప్పుడు ధ్యానం నిజ ప్రయోజనాన్ని మిస్ అవుతామని దాజీ అంటారు మెడిటేషన్ ఇస్ ద ప్రోసెస్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ వెర్ ద ట్రూ నేచర్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అపాన్ విచ్ వీఆర్ మెడిటేటింగ్ ఈజ్ అన్కవర్డ్ సచ్ రెవల్యూషన్ కమ్స్ నాట్ యాజ్ థాట్ బట్ యాజ్ ఫీలింగ్ ధ్యానం ప్రయోజనం ఏంటి వాట్ ఇస్ ది పర్పస్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ మనం దేనిపై ధ్యానం చేస్తున్నాము ఆ ధ్యాన వస్తు యొక్క నిజ స్వభావం ట్రూ నేచర్ క్రమక్రమంగా రివీల్ కావాలి ప్రకటితం అవ్వాలి ఆ రివల్యూషన్ ఒక ఆలోచన లాగా రాదు ఒక అనుభూతి లాగా వస్తుంది హార్ట్ఫుల్నెస్ ధ్యానాన్ని మన హృదయంలో దివ్య ప్రకాశం యొక్క మూలం ఉంది అది మన్ని లోనికి ఆకర్షిస్తోంది అనేటువంటి ఆలోచనతో ప్రారంభిస్తాం ధ్యానంలో ఏం జరుగుతుంది ఆ ఆలోచన అనుభూతిగా వారుతుంది అంటే ఆ దివ్య సముఖాన్ని మనం అనుభూతి చెందుతాం అప్పుడు క్రమక్రమంగా ఆ దివ్య సముఖంతో ఒక్కటవుతాం విల్ బికమ్ వన్ విత్ ఇట్ దాన్ని హృదయం గుండా భగవంతుని వద్దకు చేసే ప్రయాణము అంటారు దాజీ అందుకు ధ్యానం ఒక్కటే సాధనం ఆ ధ్యానం కూడా హృదయస్థంగా చేయాలంటారు దాజీ భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినటువంటిది కోట్ చేస్తారు సర్వస్యాహం హృదయ సన్నివిష్టో అంటే దైవం అన్ని జీవుల హృదయాల్లోనూ ఉన్నాడని హార్ట్ ఇస్ ది సీట్ ఆఫ్ గాడ్ సరే ధ్యానం సక్సెస్ఫుల్ గా చేస్తున్నామని ఎలా తెలుస్తుంది మనలో వచ్చే పరివర్తన వలన తెలుస్తుంది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇస్ ది ప్రూఫ్ ఆ పరివర్తన హ్యూమన్ టు హ్యుమేన్ టు డివైన్ అనేటువంటి ప్రాసెస్ లా జరుగుతుంది అంటారు ధ్యానంలో ధ్యాన స్థితి క్రియేట్ అవుతుంది ధ్యాన స్థితి సృష్టించబడుతుంది అది మొదటి మెట్టి అనేటువంటి అభ్యాసం అని రెండవ మెట్టు అంతరంగీకరణ అని అంటారు ఇంటర్నలైజేషన్ అంటే ఆ ధ్యాన స్థితిని మనలో నిలుపుకొని సజీవంగా ఉంచుకొని మనలో దాన్ని నిముడ్చుకొని దానితో ఒక్కటై లయమైపోవడం అదే దాజీ గారు చెప్పినటువంటి ఏఈఐఓయుల ప్రాసెస్ దాజీ గారు అంటారు ఇక మూడవ మెట్టు ఆ స్థితిని మన ప్రవర్తనలో బహిర్గతం చేయాలంటారు అలా బాహ్య ప్రవర్తనపై దృష్టి పెట్టాలని నైతికత లేకుండా సాక్షాత్కారం అసంభవమని లాలాజీ గారి బోధనని ఆయన చెప్తూ ఉంటారు అంటే ధ్యానంలో మనం పొందేటువంటి ఆ దివ్య స్థితులను నిత్య జీవితంలో మన బాహ్య ప్రవర్తనలో అవి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేలాగా చూసుకోవాలి ప్రతిబింబించాలి ఇంతకీ హార్ట్ఫుల్నెస్ ధ్యానంలో ఎంత సులభంగా మనలో చైతన్య విస్తరణ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఎట్లాగా జరగడానికి సహకరించేది ఏమిటి అంత ఈజీగా ప్రాణాస్తి ట్రాన్స్మిషన్ అదే లేకపోతే హార్ట్ఫుల్నెస్ ధ్యానం కూడా మిగిలిన ధ్యాన పద్ధతుల లాంటిదే అంటారు దాజీ ప్రాణాహుతి మనలో పరివర్తన తీసుకువచ్చి ఒక చురుకైనటువంటి క్యాటలిస్ట్ పాత్ర వహిస్తుంది నడవలేని వాడికి నడవడానికి ఊత ఇచ్చేటువంటి కథలాగా ఒక వీల్ చైర్ లాగా సహాయపడుతుంది మెడిటేషన్ ఇన్ విచ్ వి డైవ్ ఇన్ టు ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ వి గో డీపర్ ఇన్ టు ద హార్ట్ అండ్ మాస్టర్ ద మైండ్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ దిస్ లీడ్స్ టు ద స్టేట్ ఆఫ్ సమాధి ఒక కొలనులో చేప పైకి కిందికి ఈదుతూ వివిధ లోతుల్ని ఏ రకంగా అనుభూతి చెందుతుందో అలా ప్రాణాహుతి మనల్ని వివిధ చైతన్య స్థితుల గుండా తీసుకెళ్తూ సమాధి చైతన్యానికి ప్రయాస రహితంగా తీసుకెళ్తుంది ఎఫర్ట్లెస్ గా తీసుకెళ్తుంది ప్రాణాహుతి మనం చైతన్య క్షేత్రంలోకి డైవ్ చేసి అంటే 
మనం అందులోకి మునిగి హృదయపుల్లోతుల్లోకి పెడతాం అలా మనస్సుపై ఆధిపత్యాన్ని సాధిస్తాం అంటే మనస్సుపై మాస్టరీని సాధిస్తాం ఆ విధంగా ప్రాణాహుతితో కూడినటువంటి ఆత్మ నిశ్సాధనలో సమర్థ గురువు అయినటువంటి సజీవ మాస్టర్ మనల్ని మొదటి నుండి కూడా అంతరంగ మాస్టర్ వైపుకి ఇన్నర్ మాస్టర్ వైపుకి డైరెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇన్నర్ మాస్టర్ తో అనుసంధానం చేస్తూ ఉంటారు ఇన్ మెడిటేషన్ వి షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ థింకింగ్ అబౌట్ ద డివైన్ టు ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ డివైన్ ప్రెజెన్స్ అండ్ ఈవెన్చువలీ బికమింగ్ వన్ విత్ దట్ ప్రెజెన్స్ ఇప్పుడు మనం కాలక్రమేణా ధ్యానం చేసే కొలది ఆ ఎరుక మనకి కలుగుతుంది అంటే ట్రూ నేచర్ రివీల్ అవుతూ ఉంటుంది అప్పటికి అంతరంగంలోనూ బాహ్యంలోనూ కూడా మొత్తం అంతా మాస్టర్మయం అవుతుంది డెస్టినేషన్ ఏమిటి జీవిత గమ్యం ఏమిటి అంటే అలా దివ్యత్వ ప్రకటన చేస్తూ ధ్యానం అనే ప్రాసెస్ మనల్ని పురోగమన పదంలో అంచెలంచెలుగా గ్రాడ్యువల్ గా చివరికి ఆ దైవంతో సంపూర్ణ ఐక్యం అనే జీవిత గమ్యానికి అంటే ఆ డెస్టినేషన్ కి చేరుస్తుంది ఈ విధంగా డెఫినెట్ గా ఆర్పుల్స్ ధ్యానం మన్ని ఆ డెస్టినేషన్ ని జీవిత గమ్యానికి చేరుస్తుందని చెప్పి అంటారు తాజీ గారు ఆర్పుల్స్ ధ్యానం అంతటి ప్రభావవంతమైంది ఎఫెక్టివ్ కాబట్టే అష్టాంగ యోగంలోని అంగాలను ఒకదాని తర్వాత ఒకట్లాగా కాకుండా ధ్యానం చేసే క్రమంలో మిగిలినటువంటి అన్ని అంగాలని కూడా మనం సాధించగలుగుతామని ఆ విధంగా మనం ఎంతో సమయాన్ని ఆదా చేసి ఈ యోగా ప్రయోజనాన్ని సిద్ధింపు చేసుకోగలుగుతామని అంటారు దాజీ దాజీ దేన్ని కూడా కేవలం బోధల్లాగా చెప్పడం కాకుండా సైంటిఫిక్ గా విశ్లేషించి దాని మీద జరిగినటువంటి రీసెర్చ్ ఫలితాలను కూడా ఆయన వివరిస్తూ ఉంటారు మిగిలినటువంటి సాధన అంశాలు క్లీనింగ్ ప్రార్థన మనం డీప్ గా ధ్యానం చేసుకోవడానికి ఎంత వరకు ఎంత బాగా దోహదపడతాయి అలాగే మన రోజు విస్పర్ సందేశాలు బాబుజీ మహారాజ్ గారు రైటర్ వాళ్ళ నుంచి ఇచ్చినటువంటి విస్పర్ సందేశాలని కనుక చదువుకున్నట్లయితే అవి మనలో ఏర్పరిచేటువంటి ప్రకంపన స్థితి వైబ్రేటరీ కండిషన్ గాఢమైనటువంటి ధ్యాన స్థితి డెవలప్ అవడానికి ఎలా తోడ్పడుతుందో ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఆయన మనం త్వరితగతని మనం ప్రోగ్రెస్ సాధించడానికి వారు అవన్నీ చెప్తూ ఉంటారు ఇంకా చెప్తారు ఆయన నేను చెప్పానని కాదు ఎవరో చెప్పారని కాదు ఆ రకంగా కాదు మీకు మీరుగా వీటన్నిటినీ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి అనుభూతి పొంది సాధన చేయండి అంటారు ఆయన మీరే ఎక్స్పెరిమెంట్ మీ హృదయమే ఒక లాబొరేటరీ ఆ రిజల్ట్ మీకు మీరుగా అనుభూతి చెంది ముందుకి పురోగమన పదంలో సాగండి అంటారు ఆయన మీ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీ స్వానుభవమే దాని ద్వారా ఏర్పడినటువంటిది స్ట్రాంగ్ కన్విక్షన్ అప్పుడే డెవలప్ అవుతుంది స్ట్రాంగ్ కన్విక్షన్ అదే మీ ప్రగతిని వేగవంతం చేస్తుంది ధ్యానంలో లోతుగా వెళ్ళినప్పుడు సమాధి స్థితి ప్రారంభమవుతుంది అట్టి ఉత్కృష్టమైనటువంటి సమాధి గురించి పూజ్య రాజీ గారు చెప్పినటువంటి విషయాల్ని నెక్స్ట్ అండ్ ఫైనల్ పార్ట్ లో మనం చెప్పుకుందాం అందరికీ ధన్యవాదాలు